生命，影响调和，过得去。确切的说，这次车祸跟他看不见没有任何关系，啊，因为是他脑袋里本来有一个脑瘤。什么脑瘤？他原来本来就有脑瘤，这次车祸引起他脑瘤位置的变化，所以压迫了视觉神经，呃，引起了他视觉失明。如果不手术的话，这个病人不仅有可能永远看不到，而且有生命危险。
。他这脑瘤有多长时间了，大夫？这个你们平时可能没有注意观察，这种病早期会有嗜睡、头昏、头晕、恶心这些症状。怪不得浩浩老让人头疼。所以说他这次摔伤也不一定是坏事，有可能是好事，让我们及时发现脑瘤，做进一步处理，要不然会很危险。没事啊，听话好好。过两天就好了，咱们就回家啊。不，我不过两天，我现在就回家。呃，孙子啊，哎、好孩子，待会儿姥姥给你买炸鸡啊，买炸鸡，咱吃炸鸡啊。炸鸡，呃，疼不疼？疼，可疼了。这么严重，那该想点办法呀。先别自己吓唬自己，那那那办法还不都是人想的呀？没什么事我就先走了。哎。走什么？你走，还没说清楚你的责任呢。妈，医生不是说吗？跟他没关系。就是，医生不是都说了吗？这事跟车祸没关系的。怎么没关系啊？是不是摔倒了以后才碰着脑瘤的？妈，跟他没关系，你把他留在这儿也不是事儿啊。就是嘛，这样我就先走了啊。哎，再见再见。你你走什么？你走哎，你怎么认？你看你真是，你把他放走了，你要费谁掏啊？呃，伯母。你也别埋怨佳慧，其实要说这事儿，责任也不能全怪人家司机。您您说，真是啊，不是一家人不进一家门呐。你们俩呀，都奔到一块儿去了。妈，哎，老爷子，咱咱咱们先回，咱们先回去。不走，您在这儿也帮不上什么忙。走走走，我还看浩。哎呀，别添乱了，走吧。那浩浩没人看。行，走走走，咱看。这钱够不够啊？啊？呃，还成，还亏了。咱店里这些日子生意还不错，把这些钱都加上吧，我看将将够。不过就是咱店里周转的钱没了。哎，我女儿啊，真是命苦啊。小韩，哎，老爷子，哎，嗯，这是我的退休金，该好好哦看病吧。别别别，老爷子，这是您养老的钱，您啊，什么你的，呃，我的，呃，都是留给呃呃孙子的。嗯，本来我想呃给他。啊啊！留着上大学，现在救命要紧呐！好啊，妈妈，我的眼睛是不是永远也好不了了？净瞎说！哎呀，你要听妈妈的话，乖乖的啊，打针，好好吃药，过不了几天就好了啊，妈妈。嗯。我好想回家，我好想去看看你，我不想这个样子，妈妈，我不想要这个。听话啊，好，乖乖不动。这样，听着，跟妈妈做个游戏。什么游戏呀、啊？嗯，把手放在妈妈的脸上。嗯。妈妈说让你摸哪儿，你就摸哪儿啊。嗯。鼻子。嗯。嘴巴。<笑>别动啊！耳朵，哎，这儿呢，眼睛。妈妈，你哭了吧？啊、没有。浩浩，嗯，躺一会儿吧，好吗？好。哎，慢点啊。
会，再会。睡了。啊。哎，佳慧，这是你最喜欢吃的煎饺，趁热吃了吧。我先放着吧。家里怎么样啊？哦，挺好的。呃，第一次要给医院交那两万块钱，我也凑齐了。哎，佳慧，你趁热吃点东西，啊、嗯？待会儿再吃吧。老严呐，嗯，在店看着点啊。嗯。我到医院去一趟。呃，你呃，你干是什么去啊？哎，这浩浩在医院里，我不放心呐。那我也去看，我去看浩浩。你能去吗？你去这店里怎么办呢？呃，店，呃，嗯，生意不做了，呃，关门，走。对，不做了。嗯，走，看孩子去。走啊，走。在一个小村庄里呀、啊，住着一个老奶奶。她有两个女儿，一个呢叫白雪公主，一个叫玫瑰红。姐妹俩呀，都长得特别的。浩浩，有吗？浩浩，来点心儿，等会儿。浩浩啊，来来来，看姥姥给你带什么来了。浩浩，来来来，浩浩，哎，坐下，闻闻，什么？我早就闻着一股炸鸡味。哎呀。哪是我外孙子，这是只小狗狗。嗯、我就是妈妈的小狗狗。哎，好了，好了，好了，小狗狗，拿着吃炸鸡。哎，来，拿着啊，妈，哎，爸，哎，来。你俩怎么都过来了？那店里老汉一个人能行吗？嗯，我说让他在店里，这老头不干的，非跟来。你说，我来看我孙子。哎，声音小点儿。你怎么吃上了啊？啊？啊你还真是，浩浩，浩浩，浩浩。哎，怎么了？我们根据最新的 CT 检查，发现他老颅腔的老瘤啊，完全没被吸收。鉴于目前这种情况啊，我们必须尽快的进行手术。大夫，啊，这孩子要是动手术，你得要多少钱呢？手术的费用以及后期的治疗，再加上后期的营养费，大概要十万到十五万。我们院方要求家属预交十五万元。什么？十五万？对，预交十五万元，这是院方的规定。哎，蒋蒋会，那个你别着急，大夫，我们一定会想办法。好嘞，你们尽快的想办法，孩子是担当不起的。哎，哎，佳慧，佳慧，这食堂都关门了，你要再不吃，人家快撵咱们了。佳慧，你吃点吧，啊？哎，你要是不吃饭，浩浩那病要能好，我陪着你一块儿挨饿。你这胡说什么呢？你？不是，我不是胡说呀。哎，你别以为孩子小，他什么都不懂，这大人的情绪他能感觉到。那你这样的情绪，实际上他不利于浩浩治疗，你说呢？说那些话管什么用啊？啊，知道咱们现在最缺什么吗？钱，钱。嗯嗯，是是，嗯，说到山前必有路。嗯，现在还有路啊？啊，你告诉我路在哪儿呢？这路倒是有一条，那就是把火锅店卖了。什么？把火锅店卖了？啊，那还有你一半呢。哎呦，都什么时候了，还你的我的？现在给浩浩治病最重要。你说呢？馊主意！你现在卖火锅店，你能卖个好价钱吗？妈妈，妈妈，浩浩，妈妈在这儿呢，这儿呢，是不是做梦了？妈妈，我梦见小姑娘了。啊，妈妈明天就让他们过来跟你玩啊。妈妈，我要上学。哎，妈妈，你要记得帮我请假，要不然李老师就快生气了。好的。欢迎，我要去见多多他们。嗯，妈妈让他们来跟你玩啊。妈妈，我的头好疼
我在脑袋里是不是长了虫子？好疼，好疼啊！不许胡说、啊，妈妈在，你怕什么呀？还有那么多的叔叔和阿姨给你看病啊！佳慧，哎呀，妈，好好看，姥姥来了，好，你怎么来了吗？我不见姥姥，对，这儿呢，姥姥在这儿呢，哎，好好看看，姥姥在这儿，哎，姥姥在这儿呢，啊。佳慧。这店呢，说关就关了。你说能卖出多少钱去？哎呀，这什么东西，他买的时候值钱，他卖的时候他就不值钱了。哎呦，老钱啊！啊，钱老板来了。这店你真的要转账？哦，嗨，这不是孩子看病急得上用钱吗？没别的办法。老韩，耗这病得花多少钱？呃，医院说大概得十几万块钱。这么着，我这一万块钱，就算我对浩浩一点心意吧。哎呦，这钱也不够。哎呦，老钱，这那这哪儿？您别客气，你你你你是您别客气，您别客气。这钱就算我借的，行不行？就算我借给你们的。哎呦，那个，那个，那个、谢谢你了，谢谢你了，谢谢你了。老师，元浩什么时候开出院？老师现在又交了好多新东西了。哎呀，哎，浩浩啊，可想你了。你上医院看看浩浩去吧。啊、哎，爸爸，爸爸，我们去医院吧。对，看孩子多懂事。看看浩浩。哎哎，那老韩，你们去这医院？哎呦，我我这儿。我这一时半会儿走不开，那我们先去医院看看去。哎，谢谢你啊！哎，那你们就忙活着。那好吧，钱老板，谢谢啊！谢谢啊！谢谢，谢谢，慢走啊！谢谢。好。伯母，你说这不不碰上事儿，真是看不出一人好坏了啊！老钱这人还行。这回我可相信佳慧的话了，这还是有希望的，啊？啊，是。谁都比不过我，那你吃给我们看。好，慢点啊！啊啊，把不给不给我！哎呀，妈妈，妈妈，你怎么了？阿姨被开水烫着了。妈妈，妈妈，你没事吧？到那里。
严重的影响了他大脑的功能，再不做手术，他能不能醒过来，我就不敢保证了。那，大夫，您就是说，要是不马上做手术的话，他能维持现在这种状态，就算比较好的了。如果不再进行手术，后果就不堪设想了。小赵，你这一次一次的交钱也不是个办法呀。他的生命完全是靠仪器在维持啊。赶快手术吧，孩子不能再耽搁了。我知道，我知道，我们也是正在准备着呢。医生，费用上还能不能再减少一点呢？我们医院也有医院的困难。哎呀，若涵，杨律师，赵姐啊，谢谢医生。真对不起，浩浩的事情我们才知道。他怎么样了？谢谢你们。怎么了，若涵？突然一下子变得多愁善感起来了，是不是有点舍不得这个城市？海城，你还有多少钱？不多了，大概一两万吧。怎么了？刚才佳慧没有说，可是我想，浩浩到现在也没做手术。只有一个原因，那就是因为没有钱。我也问了医生，医生说他们还差十几万呢。要这么多钱呢？可是我的钱都投到深圳的事务所里去了，现在剩下的钱只够我们俩的生活费。哎呀，早知道这样。哎，要是一个月之后能好点。可我怕浩浩等不到一个月。那怎么办呢？要不我找朋友借点儿。我也不知道该怎么办，我又怕佳慧她不会接受啊。佳慧。啊。哎呀，看来浩浩的手术真的不能再拖了。哎，是是是，我知道。可是佳慧，咱那火锅店现在他有人问，可是都没给回信儿。哎，喊你说，哎，佳慧，你别着急啊，我琢磨好了，只要谁再给回信儿，咱哪怕是便宜点，咱也把这火锅店卖。你说老韩，是不是真的没有希望了呀？你别瞎想啊，佳慧。你不是说了吗？只要那太阳花在。就有希望，哎，咱家里那太阳花可活得好着呢。慢着，慢着，慢着，来来来。怎么样？您看这儿还行吧？一楼开店，二楼住人。对。哎，那怎么行？这家儿怎么能住人呢？哼，太不专业了。啊？我得重新装修，把二楼改成仓库。二楼给我们后面有仓库，就是二楼有仓库。这不行，不安全。哎呀，这地面也不好看。哎，这地面是我们新铺的。对，您看看，老板，这桌子都是我们的。你看家具都是新买的。快来，您坐。来，来来来，坐坐坐坐。来来来，问题就是太新了。啊，人家一看，没陈年老店的感觉。不行，我得打掉重新了。看来这改造的工程还挺大呀，花不少钱呢。哎，来，老板，老板，是这样啊，反正这地儿呢，您买下来，您愿意怎么装修随您的便。那您想出多少钱买这地儿？十万。十八，十八万。是十八呀，老板，你这到底是十二万呢，还是八万呢？哈，十二万。开玩笑，就你们这价，给你们八万就不错了。老板，您说的八万是太少了，你能不能再加点啊？太少了。老板，我我跟您说啊，我们卖这地儿也不是为了赚钱，我我们是积点钱用。这这么跟您说吧，当初我们买这地儿的时候，十五万块钱。对。
，你也是做生意的，不会不懂随行就是这个道理吧？不是，当时是当时，现在是现在。不过您这个八万是有点太少了，能不能再商量商量？就是啊，就八万，卖不卖随便。哎，那那那那那老板，您给我们点时间，让我们商量商量，行吗？来来来，佳慧。啊，那您喝茶。哎，就喝来喝茶。齐老板啊，你说这么大个房子，楼上还有那么多房间，光这面积，你给这八万块钱，这也太少了，是不是？我觉得他出的八万太少了。能不能再商量，再加一点儿？佳慧啊，你别着急啊。你听我跟你说啊，啊，你也不是商人，我也不是商人，咱跟商人打不起这仗。是啊，我看不行就算了，卖了吧，啊？那也不够啊，才八万。你你你别着急啊，你看咱俩算笔账，咱已经交了医院一部分钱了，是吧？对呀、啊。加上咱手里的钱，再加上加上这八万块钱，我看差不多，就孩子要紧。那那当然了，这事儿。还是你拿大主意，你说了算，啊？我，我就总觉得还是有点少。那你定吧，你跟他说。当然了，救孩子要紧，对吧？你跟他说八万，好吧？那就卖了啊。来，老板，那咱们就八万就八万，一次性付清。行，没有问题。一个月之后，我一次性付给你们。一一个月，一个月时间太长了，我们是急着用钱呢。对啊，你看，我得转账啊，我还得调动。总之，一个月是最快的。你们不会连这点时间都等不及吧？我我可不是就是急等着钱用，一个月，一个月我就不卖了。哎，你还挺牛气，不卖拉倒。哼！哎，老板，老板。哎。那那那佳慧，我我我出去的啊，我找几个熟人就想想办法啊。早点回来。浩浩这事情，我们刚听说了，大家心里挺难过的，真希望他能快点康复起来。好，谢谢老师，你看，谢谢小朋友们，我们也帮不上什么忙。这几千块钱啊，是老师和同学们一块捐的，钱不多，什么意思？这个不行，这你看都是孩子，我我可不能说孩子，这钱都捐了，总不能让我退回去吧？啊，不能，老师不能，真的不能，谢谢老师，谢谢啊，老师。张主席，您这么忙怎么过来了？孩子是我们刚听说，大家都很着急。就我们浩浩的老师，对，浩浩，你好，你好，浩浩是个好孩子，常年知道以后啊，大家在一起凑了一点钱，来。哎呦，这这不合适，主席。这一点小意思，大家都不容易。来来来，怎么能让你们捐钱呢？真的不能。心意啊，不能，一定要收下。我怎么能让你们捐钱呢？你把留下啊，那我就走了啊，佳慧。哎，谢谢大家，有什么事儿打电话给我啊！哎，好的，好的，好，谢谢老师啊，谢谢小朋友们，谢谢多多啊，啊，谢谢，谢谢啊，谢谢主席啊，再见，快点走啊。捐了半天，才捐几千块钱，这也不够啊！妈，多少也是钱嘛，大家都不容易。别着急，啊啊浩浩老也醒不过来，这可怎么办呢？哎，佳慧，哎
伯母，回来了。我我原来肉联厂那几个兄弟帮我凑了八千块钱，是吗？哎呀，反正这他们也不富裕，说说给孩子治病，那没没说的。谢谢人家没有？谢了谢了。哎，坐一会儿吧。您怎么回来了？是不是把东西忘在这儿了？哦，不是不是，呃，火锅店的事情，咱们还可以商量商量吗？商量商量，反正你得当时拿钱。你要是说没钱，这事儿就没商量。对呀、啊。呃，如果我我有呢？什么？你有现钱了？你这样，现金一口价七万。什么？一手交钱，一手交店儿，这七万，七万，你干什么来了你？你趁火打劫来了你？妈妈妈，商业机会当然要把握。呃，怎么样？呃，卖还是不卖？七万。啊，这样，老韩，你先给陈主任打个电话，问问那边情况。那那你等等啊！我我商量商量。你呀，太黑，你知道吗？妈妈妈，你别着急。你要一下降个二百什么的，我们还这样，老板，你有你这样办事儿？这个地我得给了啊。喂，喂，哎，是陈主任吧？哎，你好，我我是浩浩的家长。在医院。啊？什么？呃呃，您正要给我打电话呢是吧？浩浩病情加重了，得马上手术。哦，那那个那手术费，手术费我们马我们马上马上就送到医院去啊！哎，那那那好，那麻烦你啊，家凡。那好，七万就七万，您什么时候把钱拿来，我们把手续给你。啊，那好，我下午把钱带过来。不过，丑话说在前面，从现在开始，店里的每一样东西都归我了。我要是下午来少了一样东西，这生意就算告吹了。这你放心啊，这屋里除了活人，不喘气儿的东西全归你，一样不少。老韩，时间差不多了吧？嗯。没事儿，再等等，他一定会来的。哎，佳慧，哎，若涵，你来了，你们好。哎呀，我因为赶不上呢，你没走啊？等你呢吗？等你呀、啊，你们要走了，我也没什么好送的。给你们送一盆太阳花，送给我们。太阳花是最坚强，我希望你到了新的环境，一定要坚强。同时希望你们要幸福。谢谢佳慧。我也有一样东西要送给你。啊，谢谢。这是你在公寓里种的，以前我总是喜欢玫瑰花，觉得它才是最美丽的。现在我才知道，它很脆弱。而太阳花呢，有坚强的生命力、顽强的意志，它才应该是最美丽的。它会永远激励我的，佳慧。我想起以前的很多事情，觉得很对不起你，对你和对你的家人所造成的伤害。我向你道歉。事情都过去了。我跟你学了也不少东西，要不然我怎么会有今天的火锅店呢？若涵，来，让咱们俩拥抱去。谢谢佳慧，多多保重。走吧，你自己多保重。再见了，赵姐。
。哎，佳慧，这花不是送给李若涵了吗？怎么又搬回来了？对呀、啊，他又送了我一盆。<笑>真是，来回送花玩儿，这店都卖出去了，咱们这一家子都没地方住了。哼，送这管什么用啊？那个伯母，我那儿倒是还有点地儿，要不然您就委屈委屈，在我那儿先对付一阵子。你那儿，你那儿还能住人呢？吉吉也挺热闹的嘛。李若涵那房子，是不是空的？妈，咱不是都卖了吗？我当然知道卖了，我当初就说吧，不让卖。他也走了，空着也是空着，不如咱们搬进去。啊，你们好。啊，哎，你们的手续准备好了吗？啊，全好了。我钱都准备好了。哎哎哎，那个所有手续都在这儿。哦哦，对了，还有一份那个这屋里所有东西的清单，我我我上去给你拿去啊。你坐坐坐坐，哎，快点坐下。哎，这个你好好看看。哎，呃。这是，嗯，协议。你们呀、啊，在上面签个名，签完名，这钱就是你们的了。不过这地儿是我的了。啊，哦，一式两份啊。啊，是的。写的挺细的啊。哎，没什么意见。就赶快签吧。好，签吧。我这有，请用。哦，用一下。再见会，随时再见会。嗯，啊，我我们啊，你你个快进。快进。哎，对。哎，好。嗯、谁的信呢？妈，李若涵的，会不会是钱呢？心里哪有钱呢？那万一是支票呢？钱钱的。哎，我说赵小姐，你能不能办完正事再看信啊？佳慧，你说过激情和浪漫都是瞬间的情绪，平平淡淡才是真。最平凡的生活，往往掩藏着最精彩的内容。我现在才知道你说的对，所以我也在那盆最不起眼的太阳花里给你一份惊喜，希望可以弥补我的过失。花，别弄花了，先把正事干完了再说吧。啊？哎，我说你搞什么搞？到底卖不卖？那，这帮人太啰嗦。哎，真是。你弄他干什么呀？啊？哪儿呢？啊，这儿呢。钥匙。啊？怎么会有钥匙啊？啊！这把钥匙是我在你们街口的银行租用的私人保险箱的钥匙，里边的钱应该足够给浩浩治病了。这钱不是我的，是绝非留给你们的。我想，只有用这种方式，你才会接受。妈，老板不，老板怎么了？佳慧，对不起，火锅店不卖了，不卖了，不签了，我要去银行，有钥匙了。哎，你们这是搞什么嘛？搞。十万块钱呢、啊？你说，这李若涵他哪儿来这么多钱呢、啊？就就是啊，他说，啊，李若涵在信中说，是绝非留给我们的。看看
绝非到底给他留钱了吧？我说你还不信。我知道这钱是哪来的。小姐，你找谁呀、啊？大姐你好，嗯嗯，我原来也住在这房子。哦，这么说你是李小姐的姐姐了？啊，算是吧。他把这房子卖给您了。对啊。啊，那您告诉我，卖给您多少钱、啊？李小姐可真是个好人，她说她急着用钱，很便宜，才二十万。二十万？啊。啊这么说，他真的把房子卖了，把钱留给咱们了。我给杨律师和若涵打电话，都没人接。我想肯定到深圳了。呃，要说呃，李若涵还真不错呀。呃，我原来。还、啊、还以为她是、呃、坏女人呢。行了吧？要不是李若涵跟你儿子胡搞，咱们能到今天吗？妈，事情都过去了，以后就别提了。我说的也是，嗯，他也就算是不错。你说，毕竟是到手的钱，他还给拿出来了。嗯。呃，这回好,好，好了，呃，浩浩的病，呃，有救了。就是，还傻坐着干什么呀？快赶紧吧，上医院给人送钱去吧。走走走，快走，快走，快点，快点，走。作为医生，我得提醒你们，这个手术的危险性是挺大的。如果你们同意，你们就签字。啊，你手术就手术吧，你非说危险性挺大的，吓死我们了都。这是我们院方的规定，签字吧。妈，我们尽快手术。喝喜酒重要啊，种花去，种什么花啊？呃呃，他们去种呃呃太阳花。哎，老韩，说为什么太阳花的生命力就这么坚强啊？人要是在生活中这么坚强多好。哎，你别说，这花是挺好。我我以前还真没觉得这这这,这花有什么好看。漂亮不漂亮不重要，重要是做一个人，要内心纯洁，就像太阳花一样坚强。嗯、佳慧啊，明年咱们再来的时候，还能不能找着这片花？找不到没关系啊。所有的太阳花，都是希望。我用全部的花费。